అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు సజయ నేను సోషల్ యాక్టివిస్ట్ మూమెంట్ అగైనెస్ట్ యురేనియం ప్రాజెక్ట్స్ అనేది రెండు వేల మూడులో మేము దీన్ని ప్రారంభించాము నిజానికి పదే పదే ఆవు వ్యాసంలాగా తెలంగాణకి పట్టి పీడుస్తున్నటువంటిది ఏదన్నా ఉన్నది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి కానీ అది యురేనియం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు నుంచి ఎనభై ఎనిమిది వరకు న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ కోసము పనిచేస్తూనే వచ్చారు దాన్ని వ్యతిరేకించారు రెండు వేల మూడులో ఒకేసారి ప్రజలకి ఏ రకమైనటువంటి సమాచారం ఇవ్వకుండా యూసీఐఎల్ కంపెనీ యురేనియం కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కంపెనీ నల్లగొండకు వచ్చింది అంటే వాళ్ళు ఈరోజు వచ్చి మేము పెడతామని అంటే వాళ్ళు అంతకు ముందు నుంచే అక్కడ ఉండేటటువంటి పెద్దగట్టు లంబాపూర్ గ్రామాల్లో ఉండేటటువంటి ప్రజలకి వాళ్ళ వెహికల్స్లో లిఫ్ట్ ఇవ్వటం ద్వారా మేము ఇక్కడ ఒక ఫ్యాక్టరీ పెట్టబోతున్నాము మీకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి అని చెప్పి ఒక భ్రమ కల్పించి వా వాళ్ళతో కలిసి ఉంటూ వాళ్ళ ఎక్స్ప్లరేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు కానీ ఎందుకు చేస్తున్నాము ఏం చేస్తున్నాం అనేది మాత్రం చెప్పలేదు రెండు వేల మూడు ఆగ జూలై పంతొమ్మిదవ తారీఖున హిందూ పేపర్లో ఒక నోటీస్ వచ్చింది దేంట్లి టెండర్ నోటీస్ లాగా మీరు ఎవరికైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే గనక ఈ ఫ్యాక్టరీ కోసము యురేనియం మైనింగ్ కోసం పబ్లిక్ హీరింగ్ చేయబోతున్నాము అది కూడా పెద్దగట్టులో చేయబోతున్నాం పెద్దగట్టు అని అంటే పిఏపల్లి సెంటర్ నుంచి పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల అప్ రూట్లో పైన ఉంటుంది నడిచి వెళ్ళాలి అక్కడికి అక్కడ మేము పబ్లిక్ హీరింగ్ చేయబోతున్నాము మీరు అక్కడికి రావాలి అని చెప్పారు అంటే నెల రోజుల కాలంలో ప్రజలకి ఏ రకమైనటువంటి సమాచారం లేదు ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ పె యూనిట్ పెడుతున్నాము మేము మైనింగ్ చేస్తున్నాము అని చెప్పి ఒక పబ్లిక్ హీరింగ్ నోటీస్ ఇస్తే మేము ఇమ్మీడియట్గా ఆ ఇష్యూ గురించి తెలిసి కొంచెం పర్యావరణ కార్యకర్తలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళము స్థానికంగా ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలని కాదు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉండేటటువంటి ప్రధానమైనటువంటి రాజకీయ పార్టీలు అందరినీ అడిగాము దీని గురించి మీకు సమాచారం ఉన్నదా అని చెప్పి ఎవ్వరికీ సమాచారం లేదు కనీసం ఏంటి అనేటటువంటి అంటే నిజానికి రెండు వేల మూడు నాటికి యురేనియం మైనింగ్ గురించి మన ఎవరికి కూడా అవగాహన లేదు మాకు కూడా పెద్దగా లేదు కానీ అక్కడ చెప్పినటువంటి ఆ నెల రోజుల కాలంలో వాళ్ళు ఆ కంపెనీ వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మోసం ఏదైతే ఉందో నిజానికి ఎవ్వరు అట్లా అంత చెయ్యరేమో అంటే ఒక భారత ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడిచేటటువంటి సంస్థ అన్ని అబద్ధాలు ఆడగలుగుతుంది అనేటటువంటిది ప్రత్యక్షంగా మాకు అనుభవంలోకి వచ్చినటువంటి విషయం మీకు ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్ పెట్టిస్తాము మీకు ఒక హాస్పిటల్ పెట్టిస్తాం మీరు ఈ యురేనియం పబ్లిక్ హీరింగ్లో మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఎస్ అని చెప్తే మీకు ఒక హాస్పిటల్ వస్తుంది మీకు ఒక బస్ వస్తుంది ఎంత సిగ్గులేని తనవండి అంటే ఒక పో ఒక పోస్ట్ ఆఫీసు ఒక హాస్పిటలు ఒక స్కూల్ అనేటటువంటిది వాళ్ళ జీవితాలను బలి పెడితే రావాల్సినటువంటి విషయమా అది మామూలు ప్రాథమిక హక్కులు కదా ఏ దేశంలో ఏ ప్రాంతంలో ఎక్కడున్నా కానీ కానీ వాళ్ళు చేసినటువంటి ప్రామిస్ అది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈఐఏ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ ఎక్కడ ఉన్నది ఇవ్వండి అని అంటే దేశ భద్రత రీత్యా మీకు ఇవ్వటానికి కుదరదు అని చెప్పినటువంటి సందర్భం అది అంటే ఈ మొత్తము వ్యవహారం అంతా కూడా భారత అణు ఇంధన సంస్థ కింద నడుస్తుంది అంటే డిఫెన్స్ కింద నడుస్తుంది కాబట్టి దీని కింద మనం ఆర్టీఐ వేయటానికి లేదు సమాచారం వేయటానికి లేదు వాళ్ళు ఇవ్వరు అసలు చెప్పరు కూడా చెప్పరు ఇది ఇది ఒక పెద్ద ప్రమాదకరమైనటువంటి విషయం ఇప్పుడు కూడా అదే ప్రమాదం ఇంకా ఉన్నది ఇక్కడ కేవలము ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము సెంట్రల్ గవర్నమెంటే కాదు దీనికంటే అంటే ఈ రెండు ప్రభుత్వాలని రాష్ట్రపతిని కూడా కాదనేంత శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నటువంటి సంస్థ భారత అణు ఇంధన సంస్థ దీ దీని రాజకీయాలు మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అంటే పబ్లిక్ హియరింగ్ అంత పైన పెట్టినప్పుడు మేము రాలేము అని చెప్పి ఒక మహిళా న్యాయవాది నల్గొండ జిల్లా ఆమె పిల్లు వేస్తే ఇమ్మీడియట్గా అదే రోజు సాయంత్రము పిఏపల్లి మండలంలో ఇంకొక దానికి హైకోర్టు అనుమతించింది అంటే అక్కడ పెద్దగట్టులోకి కనీసం కింద ఉన్నటువంటి లంబాపూర్ లంబాడీలను కూడా రానివ్వలేదు పైగా కలెక్టర్ గారు అక్కడ కూర్చుని వాళ్ళకి ఏం చెప్తారని అంటే యూసీఐల్ కంపెనీ వాళ్ళు కింద గ్రామం నుంచి వచ్చేటటువంటి వాళ్ళందరూ మిస్క్రియంట్స్ అని చెప్పారు అంటే మా మా గ్రామంలో కావాలో వద్దో అని చెప్పటానికి వచ్చేటటువంటి వాళ్ళని మిస్క్రియంట్స్ అని చెప్పారు మిస్క్రియంట్స్ అని చెప్పంగానే ఏమవుతుంది కలెక్టర్ గారు వెంటనే లాఠీ చార్జ్ చేయమని చెప్పారు అప్పుడు పురుషోత్తం రెడ్డి గారు ఉన్నారు మేమందరం ఉన్నాం మేమందరం కూడా వ్యతిరేకించాం కోదండరాం సార్ కూడా ఉన్నారు ఆ రోజు ఇంతమంది మేము వ్యతిరేకించిన తర్వాత కలెక్టర్ గారు ఆగారు 
కనీసం ఆ సభలో అయినా సరే రేడియేషన్ అంటే ఏంటి అసలు మైనింగ్ అంటే ఏంటి మైనింగ్ ఎలా చేస్తారు దాని టెక్నికాలిటీస్ ఏంటి దాంట్లో వచ్చేటటువంటి ప్రమాదం ఏంటి మామూలు చిన్న సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ కట్టినా కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి ఏఏ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి అట్లాంటిది ఇంత పెద్ద ఇష్యూని తీసుకుని ఈఏఏ రిపోర్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేమని చెప్పారు వాళ్ళు ఎందుకనంటే ఇది ప్రజలకు అర్థం కాని విషయము రేడియేషన్ అనేటటువంటిది సాంకేతికతతో కూడింది ప్రజలకు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఇది కేవలము అక్కడ ఉండేటటువంటి స్థలం కోసం మాత్రమే అన్నాడు అంటే ఇంత ప్రజలని అజ్ఞానంలో పెట్టి ప్రజలకు అర్థం కాదు అని అనుకోవటం అనేటటువంటిదే పెద్ద రాజకీయాలని చెప్పి మా ఉద్దేశం అయితే మొత్తానికి అక్కడ ఉండేటటువంటి ప్రజలని కదిలించగలిగింది ఒకే ఒక్క అంశము అది ఆరోగ్యపరమైనటువంటి అంశం జాదుగూడలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో ప్రారంభించినప్పుడు అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాల మీద శ్రీకుమార్ అనేటటువంటి వ్యక్తి ఒక ఫిలిం తీశాడు జాదుగూడలో బుద్ధుడు ఏడుస్తున్నాడు బుద్ధ విప్సన్ జాదుగూడ ఆ సినిమాని మేము రెండే రెండు రోజుల్లో డబ్ చేసాం గంటన్నర సినిమాని రెండే రెండు రోజుల్లో డబ్ చేసి మొత్తం అన్ని గ్రామాలకి ఇచ్చాము ప్రతి ఒక్క గ్రామానికి ఆ సినిమాను చూపించాం ఆ సినిమాలో ఉన్నటువంటి ఫొటోసే ఆ పుస్తకంలో ఉంటాయి ఈరోజు అంటే ఈరోజు ఆరోగ్య సమస్యలు ఏమి ఎదురవుతాయి మనకి అంటే ఎందుకు ఆరోగ్య సమస్యలు అంత తీవ్రంగా తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అని అంటే ఈరోజు సాంకేతికత గురించి నేను చెప్పట్లే కానీ యురేనియం అనేటటువంటిది దానికి సంబంధించినటువంటి సాంకేతిక అంశాలని ఈరోజు సజయను బాబురావు గారు లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు మనోహర్ గారు మనం చెప్పట్లేదు న్యూక్లియర్ సైన్స్ చెప్తున్నటువంటిది కానీ మన ఘనత వహించినటువంటి మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు ఈరోజు ఏమంటున్నారంటే యురేనియం భూమి నుంచి తీయంగానే ఏం జరగదు అది ప్రాసెసింగ్ అయిన తర్వాత చాలా రకాలైనటువంటిది అయిన తర్వాత రేడియేషన్ వస్తుందని చెప్తున్నారు కానీ మరి మేడం క్యూరీ చెప్పినటువంటి న్యూక్లియర్ సైన్స్లో అది లేదు ఆవిడ చెప్పినటువంటి దాంట్లో దీనికి ఒక రేడియో యాక్టివిటీ ఉంది దీని నుంచి ఉప ఉత్పత్తులు వస్తాయి అవి ఇంకా ప్రమాదకరము వీటి జీవిత కాలం నాలుగు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాలు అనేటటువంటి విషయం కూడా అర్థమవుతున్నప్పుడు మరి మన మంత్రి గారికి ఎందుకు అట్లా అనిపించిందో మనకు తెలియదు ఆరోగ్య సమస్యలు ఏమొస్తాయి నిజానికి జాదుగూడలో జరిగింది ఏంటంటే ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత అక్కడ మైనింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మొట్టమొదటిది ప్రభావం పడింది అక్కడ పనిచేసినటువంటి కార్మికుల మీద కార్మికులు అందరూ కూడా ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాల వాళ్ళు ఆదివాసీలు వాళ్ళని వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళని ఈ పనిలోకి తీసుకున్నారు ఏం జరుగుతుందో తెలియకుండానే నిజానికి యురేనియం మైనింగ్ చేయాలి అని అంటే కనుక చాలా ఒక పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రెస్ కోడ్ ఉంటుంది మామూలు ఇట్లాంటి కాటన్ డ్రెస్సులు వేసుకునో లేకపోతే పాలియోస్టర్ షర్ట్స్ వేసుకునో మీరు అందరూ వేసుకునేటటువంటి ప్యాంటు షర్ట్లు వేసుకుని వెళ్ళి మేము యురేనియం మైనింగ్ చేస్తామంటే కుదరదు దానికి వాడాల్సినటువంటి బూట్లు వేరే ఉంటాయి దానికి వాడాల్సినటువంటి కళజోళ్ళు వేరే ఉంటాయి హెల్మెట్స్ వేరే ఉంటాయి అన్ని అన్ని రకాలుగా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటేనే లోపలికి పంపించాలి అది కానీ ఆ రకమైనటువంటి ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవటం వలన అక్కడ ఉండేటటువంటి వాళ్ళకి చాలా రకాలైనటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చాయి కంపెనీ ఏం చెప్తుంది వీళ్ళు తాగుతారు కాబట్టి వీళ్ళకి సమస్యలు వచ్చాయని చెప్తుంది అక్కడ రేపు ఇక్కడ కూడా జరగబోయేది అది వీళ్ళు తాగుతారు లేకపోతే వీళ్ళు గుట్కాలు తింటారు కాబట్టి ఈ సమస్యలు వస్తాయని చెప్తుంది కానీ అక్కడ జరిగింది ఏంటంటే నిజానికి రేడియో రేడియో యాక్టివిటీ అనేటటువంటిది మనిషి శరీరం మీద పెద్దవాళ్ళ మీద ఒక రకంగా చూపిస్తే నిజానికి పుట్టబోయేటటువంటి బిడ్డల మీదే దాని ప్రభావం ఎక్కువ ఉంటుంది పుట్టిన తర్వాత ఆరేళ్ల వరకు పిట్ట బిడ్డలు ఎరుగు ఎదుగుదల అనేటటువంంటిది ఎంత ముఖ్యమైనటువంటిదో బిడ్డ గర్భంలో ఉన్నప్పుడు తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు కూడా అంత ముఖ్యమైనటువంటివి అయితే ఎప్పుడైతే ఎదుగుదల క్రమంలో వాళ్ళ శరీరాల్లో జరిగేటటువంటి మ్యూటేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో కణ నిర్మాణం అనేటటువంటిది చల్లా చెదురైతే కనుక వాళ్ళు అనేక రకాలైనటువంటి అంగవైకల్యంతో పుడతారు ఇది మనకి మెడికల్ శాస్త్రం చెప్తున్నటువంటి విషయమే మరి అట్లాంటి పిల్లలు అక్కడ వందల వేలుగా కనిపిస్తూ ఉంటే దాని గురించి మాట్లాడకుండా ఏ రకమైనటువంటి సమస్య ఉండదు ఇది దేశ భద్రతకు సంబంధించినటువంటి విషయము అనేటటువంటిది ఎట్లా చెప్పగలుగుతారు మీరు తర్వాత బాంబులు చేస్తారా ఏం చేస్తారా అనేటటువంటిది వేరే విషయం కానీ మైనింగ్ దగ్గర నుంచి చివరికి ఎలె విద్యుత్ తీసుకునేంత వరకు కూడా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్కి వెళ్ళేంత వరకు కూడా జరిగేటటువంటి ప్రాసెస్ చూస్తే కనుక అది మొత్తం అంతా కూడా మానవ జీవితానికి మొత్తం జీవ వైవిధ్యానికి వ్యతిరేకమైనటువంటిది మనకి చెర్నాబిల్ ఉదాహరణ చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది 
అంతెందుకు రెండు వేల పదకొండులో జపాన్లో ఫుకోషిమా యాక్సిడెంట్ జరిగింది న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్లో ఇప్పుడు తొమ్మిదేళ్ళయింది వాటిలో ఉన్నటువంటి నీళ్ళని ఏం చేయాలో అర్థం కాక వాటిని ఎట్లా కాపాడాలో తెలియక జపాను సముద్రంలోకి వదిలేస్తాను అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకుని ప్రకటించగానే ఆ సముద్ర జలాల చుట్టూ ఉండేటటువంటి ఆ పరివాహక ప్రాంతానికి హక్కులు ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ కూడా వ్యతిరేకించారు తొమ్మిదేళ్ళు అయిపోయింది కదా తొమ్మిదేళ్ళు అయిపోయినప్పుడు ఇది ఎట్లా అంటే అంటే రేడియో యాక్టివిటీ అనేటటువంటిది ఏ రకమైనటువంటి సమస్య లేకపోతే గనక ఏ విధంగా దానిని మనము అంగీకరిస్తాం ఇప్పుడు పిల్లలకి ఇప్పుడు కంపెనీ ఏం చెప్తుందంటే యూసీఐల్ కంపెనీ మన దేశానికి వస్తే పిల్లలు అలా పుట్టడం అనేటటువంటిది బీదరికం వల్ల పుడుతున్నారు వాళ్ళకి సరైనటువంటి న్యూట్రిషన్ లేకపోవటం వల్ల అట్లా పుడుతున్నారు మన దేశంలో చాలా పేదరికం ఉన్నది న్యూట్రిషన్ లేదు వాస్తవమే కానీ మొత్తం పిల్లలందరూ అట్లా పుట్టట్లే కానీ జాదుగూడలు మాత్రమే ఎందుకు అట్లా పుడుతున్నారు ఇది మనం ఆలోచించాల్సింది కూడంకులం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఆరోగ్య పరిస్థితుల్లో ఎందుకు మార్పులు వచ్చాయి జైతాపూర్లో ఎందుకు వచ్చాయి కైగా అణు రియాక్టర్లు ఎందుకు వచ్చాయి రావట్ బాటా ప్రాంతంలో ఎందుకు వచ్చాయి అక్కడ మెగా సెఫాలిక్ మైక్రోసెఫాలిక్ పిల్లలు ఎందుకు పుడుతున్నారు ఇది ఈ ప్రశ్నలను వేస్తున్నటువంటి వాళ్ళని మాట్లాడనివ్వట్లేదు ప్రశ్న వేసినటువంటి సజయను బాబురావు గారిను ఇంకెవరినో తీసుకెళ్ళిపోయి ఆ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోలో పెట్టేసి మీ పేర్లను మేము ప్రమాదకరంగా పరిగణిస్తున్నాం ఎస్ మై నేమ్ ఈజ్ ఇన్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో ఐ నో దట్ ఐ నో దట్ ఎందుకనంటే ఎప్పుడైతే నల్గొండలో మేము మూమెంట్ మొదలు పెట్టామో సజయ కాకర్లా వెళ్ళి అక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోలో పేరు ఉన్నది ఎందుకనంటే ఈమె ప్రమాదకరమైనటువంటి వ్యక్తి ఈమె దీని మీద మాట్లాడుతుంది అంటే స్త్రీల ఆరోగ్యం గురించి పిల్లల ఆరోగ్యం గురించి మాట్లాడటం అనేటటువంటిది ప్రమాదకరమైనటువంటి విషయం అనేటటువంటిది ఇప్పటి వరకు మాకు తెలియదు మేము ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం అంటే ఈ రకమైనటువంటిది ఇంత ప్రమాదకరమైనటువంటిది అని చెప్పి ఈరోజు కొత్తగా బయటకు రాలేదు మనకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక రకాలైనటువంటి ఉదాహరణలు ఉన్నాయి ఎక్కడైతే మొట్టమొదట అణుబాంబుని పరీక్షించారో న్యూ మెక్సికో రాష్ట్రంలో నవాజో నేషన్లో ఎక్కడైతే ఆదివాసీలు ఉన్న చోట విపరీతమైనటువంటి యురేనియం మైనింగ్ చేశారో అక్కడే మొట్టమొదటి అణుబాంబు పరీక్ష జరిగింది హిరోషిమా కంటే ముందు ఆ ప్రాంతంలో వచ్చినటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఏంటి అంటే నిజానికి మనకంటే చాలా అభివృద్ధికరమైనటువంటి దేశాలు చట్టాల రూపంలో కూడా అమెరికా కానీ జపాన్ కానీ వేరేవి కానీ మన దగ్గర అంత బలమైనటువంటి చట్టాలు లేవు నిజాన్ని అయినప్పటికీ కూడా నలభై ఏళ్ల నుంచి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు భూగర్భ జలాల్లో కలుషితమైనటువంటి రేడియో యాక్టివిటీతో కలుషితమైనటువంటి నీటిని బాగు చేసి మళ్ళీ వాడుకునే విధంగా చెయ్యాలి అని చెప్పి నవాజా ప్రాంతంలో అమెరికా గవర్నమెంటు కోట్ల కొద్ది డాలర్లు గుమ్మరిస్తుంది అయినా కానీ సాధ్యం కావటం లేదు రెండోది ఈ మొత్తం న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ వచ్చిన తర్వాత వచ్చేటటువంటి స్పెంట్ ఫ్యూయల్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిలో నుంచి ఆ స్పెంట్ ఫ్యూయల్ని దాట దాచడానికి యూకా పర్వత శ్రేణులు అమెరికాలోనే యూకా పర్వత శ్రేణుల్లో జనసంచారం ఉండదు ఎడారి ప్రాంతం ఆ ఎడారి ప్రాంతంలో కూడా దాదాపు వెయ్యి మీటర్ల కిందకు వెళ్ళి మైనింగ్ చేసి అక్కడ దాస్తున్నారు అమెరికా లాంటి ప్రాంతం అంటే కనీసము వాటి నుంచి వచ్చేటటువంటి వేస్ట్ని పదివేల సంవత్సరాల పాటు మానవ జీవావరణానికి దూరంగా ఉంచాలి పదివేల సంవత్సరాల పాటు ఏ మా జీవితకాలం ఎంత మనది మహా అయితే డెబ్బై ఏళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళు వందేళ్ళు అనుకుందాం పదివేలు పదివేల సంవత్సరాలు దాటటము అనంటే ఈ కంపెనీ మేము ఇరవై ఏళ్ల పాటు మేము చేస్తాము అని చెప్పి నల్గొండ ప్రజల్ని మోసం చేస్తే ఎవరు ప్రజలు ఎట్లా నమ్ముతారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు నల్లమల్లలో కూడా జరగబోయేది అదే నల్లమల్లలో ఎక్స్ప్లరేషన్ పేరు మీద ఈరోజు చేసినటువంటి మోసం ఏంటంటే అక్కడికి పెద్ద మేము వాహనాలను అనుమతించలేదు వాహనాలను అనుమతించకుండా అసలు ఎక్స్ప్లరేషన్ ఎట్లా చేస్తారు మొదటి ప్రశ్న మన డిపార్ట్మెంట్కి రావాలి కదా అటవీ శాఖకి రావాలి కదా ఎట్లా ఎలా చేస్తారు దేని ప్రకారం చేస్తారు తర్వాత న ఒక బోరు వేస్తే నలభై డెసిబల్స్ మాత్రమే శబ్దం వస్తుంది అని చెప్పారండి మినిట్స్లో ఉంది అది నలభై డెసిబల్స్ నలభై డెసిబల్స్ అంటే ఎంత అనుకుంటున్నారు మీకు ఎవరికన్నా ఒంటిళ్ళలోకి వెళ్ళి గమనించే అవకాశం ఉండుంటే కనుక ఒక్కసారి గ్రైండర్ పెట్టి చూడండి 
మిక్సీ పెట్టి చూడండి లేకపోతే ఫ్రిడ్జ్ పెట్టి చూడండి మన ఇంట్లో రోజు ఫ్రిడ్జ్ ఉంటుంది కదా ఎంత శబ్దం చేస్తుంది అది అంటే ఒక ఫ్రిడ్జ్ ఇచ్చేటటువంటి శబ్దము ఒక బోరు తవ్వితే వస్తుందని చెప్పి అణు ఇంధన శాఖ చెప్తే కళ్ళు మూసుకున్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏమనాలి అంటే సాంకేతికత తెలియదు దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు తెలియవు అసలు ఇంత ఇంత హాస్యాస్పదమైనటువంటి విషయం ఉంటుందా మీరు మీరు ఎవరైనా చెప్పండి అంటే ఒక బోరు వేస్తే మనం నీళ్ల కోసము తెలంగాణలో మనకు తెలుసు కదండి ఎన్ని బోర్లు వేశారు ఎంతమంది రైతులు బోర్ల పడి బొక్క బోర్ల పడి చచ్చిపోయారు వాళ్ళందరికీ తెలియదా బోరు వేస్తే ఎంత శబ్దం వస్తుంది అనేటటువంటిది ఒక ఫ్రిడ్జ్ ఇచ్చేటటువంటి శబ్దం ఇస్తుంది ఒక గ్రైండర్ ఇచ్చే శబ్దం ఇస్తుందని చెప్తున్నారు అని అంటేనే వాళ్ళు ఏం చేయబోతున్నారు అనేటటువంటిది అంటే చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి నిర్ద్వందంగా చెప్తున్నాము యూసీఐఎల్ కంపెనీ పెద్ద మోసకారి యూసీఐఎల్ కంపెనీ కింద ఈ తవ్వకాలు జరగబోతాయి నిజంగా అనుమతి వస్తే కనుక మన దేశంలో ప్రైవేట్ కంపెనీలకు అనుమతి లేదు అంతవరకు సంతోషం కానీ ఈ కంపెనీ అనుభవం ప్రకారం వచ్చింది ఏంటంటే నల నల్గొండ ప్రాంతంలో ప్రతిదీ అబద్ధమే చెప్పారు ఆఖరికి తుమ్మలపల్లిలో కూడా అబద్ధమే చెప్పారు దురదృష్టం ఏంటంటే నల్గొండలో వ్యతిరేకించినటువంటి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చాలా బలంగా వ్యతిరేకించారు మీకు ఆ పుస్తకంలో ఆయన ఉత్తరం కూడా ఆయన రాసినటువంటి ఉత్తరం కూడా ఉంది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో నేను పర్సనల్గా డాక్టర్ని కాబట్టి యురేనియం వలన వచ్చేటటువంటి ప్రమాదం నాకు తెలుసు అని చెప్పినటువంటి ఆయన అంత బలమైనటువంటి నాయకుడిని కూడా లొంగ తీసుకుని తుమ్మలపల్లిలో పెట్టించారు అని అంటే వాళ్ళ ట్యాక్టీస్ ఎంత బలమైనవో మీరు ఆలోచించారు నిజానికి రాజశేఖర రెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళు కూడా యూసీఐఎల్ కంపెనీకి ఎందుకు తలొగ్గారో అర్థ ఇప్పటికీ అర్థం కానటువంటి ప్రశ్న ఆ ప్రాంతము ఎక్కడైతే పెట్టారో ఆ ప్రాంతంలో అద్భుతమైనటువంటి ప్లేస్ అది పులివెందుల మొత్తం జిల్లాలో కొంచెం అద్భుతం ఏదన్నా ఉంది పచ్చగా ఉంది అని అంటే ఈ కొట్టాల తుమ్మలపల్లి ఏరియా మాత్రమే కానీ ఈరోజు అక్కడ ఉండేటటువంటి మొత్తం భూగర్భ జలాలు కలుషితమైపోయాయి అక్క అక్కడ నీళ్లు పనికిరావు తాగటానికి పనికిరావు చాలా దూరం నుంచి తీసుకొచ్చి ఈరోజు తాగునీరు మాత్రమే ఇస్తున్నారు అంటే వాడుకోవటానికి రేడియో యాక్టివ్ ఉన్నటువంటి నీళ్లను వాడుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే ఈ ఇది ఈ నా ఉద్దేశంలో ఈ ప్రమాదం అయితే ఈరోజు అసెంబ్లీలో చేసినటువంటి తీర్మానంతో ఆగలేదు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటి చెప్తున్నారు కేటీఆర్ గారు ఇంకొక మాట చెప్తున్నారు అంటే ఈ రెండు మాటల్లో ఏది ముఖ్యమైనటువంటిది అంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో మేము యురేనియం ఎక్స్ప్లరేషన్ కానీ తవ్వకాలను కానీ వ్యతిరేకించట్లేదు అని చెప్పలేదు నల్లమల ప్రాంతం నల్లమలని రొమాంటిసైజ్ చేయొద్దు మనం నల్లమల మల్లికార్జున్ చెప్పినట్లు అది అనేక రకాలైనటువంటి జీవ వైవిధ్యం ఉన్నటువంటి ప్రాంతము మన అదృష్టం అది నల్లమల మన పక్కన ఉండటం అనేది రెండు రాష్ట్రాలకి అదృష్టం కానీ నల్లమలకి కన్నా కూడా ఈరోజు నల్లగొండలో జరగబోయేటటువంటి మైనింగ్ చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటిది కృష్ణానదిలో వెంటనే కలిసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకు అని అంటే న నల్లగొండకి ఇచ్చినటువంటి పర్మిషన్ ఏదైతే ఉందో పర్యావరణ ఏపీపీసీబీ అప్పుడు ఇచ్చినటువంటి అనుమతి ఏదైతే ఉందో అది రెండు వేల పన్నెండు వరకు మాత్రమే పన్నెండు లోపల మాత్రమే వాళ్ళు తవ్వకాలు జరపాలి కానీ రెండు వేల పన్నెండులో అసలు ఏ రకమైనటువంటి వ్యవస్థ పనిచేయాల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ రకమైన వ్యవస్థ పనిచేయలేదు తెలంగాణ ఉద్యమం నడుస్తుంది అలాంటి సమయంలో ఇక్కడ ఎవరికి ఏమీ తెలియకుండా ఏ రకమైనటువంటిది లేకుండా వాళ్ళు ఆ తవ్వకాల అనుమతిని ప్రజలకి సంబంధం లేదు ప్రభుత్వానికి సంబంధం లేదు రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధం లేదు రెండు వేల ముప్పై ముప్పై ఐదు వరకు వాళ్ళు పెంచేసుకుని వెళ్ళిపోయారు దీ దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటా అంటే వాళ్ళ చేతిలో అనుమతి ఉందండి కేంద్ర ప్రభుత్వం చేతిలో డిఐఈ చేతిలో వాళ్ళ చేతిలో అనుభ ఒక ఇది ఉంది వాళ్ళు ఏం చెప్తారు మేము ప్రాసెసింగ్ ఎక్కడైనా చేసుకుంటామని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడున్నటువంటి ఇంత నిర్బంధ పూరిత పరిస్థితిలో ఏం జరిగినా కానీ వాళ్ళు అట్లాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారేమో అనిపిస్తుంది అంటే ప్రమాదం పోలేదు నల్లమలలో కూడా పోలేదు నల్లగొండకి అస్సలు పోలేదు నల్లగొండకు పో పోకపోవటం అంటేనే రెండు రాష్ట్రాలకి ప్రమాదం గుంటూరు మనోహర్ గారు మీ జిల్లా మీ తెనాలి 
ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేటటువంటి ప్రాంతం అది ఎందుకనంటే నీళ్ళు అక్కడికే వస్తాయి గుంటూరు ప్రకాశం జిల్లా కృష్ణా జిల్లాలకు మాత్రమే వెళతాయి ఇటు హైదరాబాద్కి వస్తాయి నల్గొండ జిల్లా కానీ మొట్టమొదట పొల్యూషన్ అనేది కనుక స్టార్ట్ అయితే అక్కడ మైనింగ్ స్టార్ట్ అయితే కనుక ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది మాత్రము నాగార్జున సాగర్ కుడి ఎడమ కాలవల చుట్టుపక్కల ఆ పరివాహక ప్రాంతం మొట్టమొదట ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అది దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం కార్యాచరణ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది థ్యాంక్